அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யா அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்ம மிக்சர் ஆர் அலிகேஷன் டாபிக் பார்க்கலாம் இந்த மிக்சர் அலிகேஷன் டாபிக் வந்து பெரும்பாலும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே கொஞ்சம் டஃப்பான டாபிக் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க கிடையவே கிடையாது எல்லா டாப்பிக்குமே ஒரு லாஜிக் உண்டு அந்த லாஜிக்கை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சம்மை ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த சம்மோட லாஜிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிக்சர் அலிகேஷன்னா என்ன அந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுறப்ப நம்ம எந்த மாதிரியான லாஜிக் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சில பேசிக் சம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ முடிவில் கண்டிப்பாக மிக்சர் அலிகேஷன் நீங்கள் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மிக்சர் ஆர் அலிகேஷன் ஸோ இந்த மிக்சர் ஆர் அலிகேஷனில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டூ ஆர் மோர் ப்ராடக்டை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மிக்சரை உருவாக்குவோம் ஒரு மிக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னாலே என்னது அது ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட் கிடையாது ரைட்டா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு வியாபாரியாக இருக்கீங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு வியாபாரி என்ன ஒரு கலப்படம் பண்ணுற வியாபாரின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு வியாபாரி இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ரெண்டு குவாலிட்டி ரைஸ் வச்சுருக்கார் ஸோ ஏ கிரேடு தென் செகண்ட் கிரேட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கிரேட் செகண்ட் கிரேடு ரைஸ் வச்சுருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த ஒரு ஒரே அதாவது ஃபஸ்ட் கிரேடையும் செகண்ட் கிரேடையும் என்ன பண்ணுவார் மிக்ஸ் பண்ணுறாரு ஸோ மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன் இண்டிவிஜுவல் ப்ராடக்டாக இருந்தது இல்லையா அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வர ப்ராடக்ட் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அதுவும் ரைஸ் தான் பட் தட் இஸ் மிக்சர் இல்லையா ஸோ இதுதான் நம்ம இதில் கவனிக்க வேண்டியது இந்த மிக்சர் அலிகேஷனில் நம்ம மூணு லேயரில் நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் லேயரில் என்ன அப்படின்னா எப்பயுமே நம்ம ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறோம் ப்ராடக்ட் ஒன் அண்ட் ப்ராடக்ட் டூ இதோட காஸ்ட் ப்ரைஸை நம்ம ஃபஸ்ட் லேயரில் எழுதணும் குவான்டிட்டியே எழுதக்கூடாது ஸோ நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட் லேயரில் ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்டை மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸ் எழுதணும் ஓகேவா செகண்ட் லேயரில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மிக்சரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் நம்ம எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட் லேயரில் நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா ரேஷியோ எந்த ரேஷியோவில் இந்த ரெண்டு ப்ராடக்டை மிக்ஸ் பண்ணணுங்கிறத எழுதுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்குது ஸோ ஒரு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு குவான்டிட்டி அதாவது ஃபஸ்ட் கிரேட் ஒரு ரைஸ் வந்து ஒரு கிலோ முப்பது ரூபா நான் விலை கொடுத்து வாங்குகிறேன் ஒரு கிலோ எவ்வளோ தேர்ட்டி பர் கேஜி முப்பது ரூபா விலை கொடுத்து வாங்குகிறேன் அதுதான் அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் பர் கேஜி செகண்டில் இது எவ்வளோக்கு விலை கொடுத்து வாங்குகிறேன் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு நான் வாங்குகிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பர் கேஜி ஸோ இப்போ நான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட் லேயரில் அடுத்ததாக நான் என்ன முடிவு பண்ணுறேன்னா இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி வர அந்த மிக்சரோட ஒர்த்து என்னவாக இருக்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தி எட்டு ரூபா வரணும் ஓகேவா ஸோ ப்ராடக்ட் ஒன்னோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் நாங்கள் வாங்குறது முப்பது ரூபா வாங்குகிறேன் இன்னொரு குவாலிட்டி வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா வாங்குகிறேன் இதை மிக்ஸ் பண்ணி வர அந்த மிக்சரை நான் என்னோடய ஒர்த்தை என்ன கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஒர்த் அப்படிங்கிறது அதுவும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் இல்லையா அந்த ஒர்த்தை என்ன வரணும்னு விருப்பப்படுறேன் இருபத்தி எட்டு ரூபா வரணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்போது எந்த ரேஷியோவில் இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது அச்சீவ் ஆகும் ரைட்டா இப்போ நான் பாட்டுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது கண்ணா பண்ண நீங்கள் கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் எடுத்து போடக்கூடாது இருபத்தெட்டு ரூபா வரணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து சம் குவான்டிட்டி எடுக்கணும் இங்கேருந்து சம் குவான்டிட்டி எடுக்கணும் அப்போ எவ்வளோ குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு கம்பாரிசன் ஸோ கம்பாரிசன் நம்ம ரேஷியோவில் சொல்லலாம் ஸோ ரேஷியோ டாபிக் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக ரேஷியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த டாபிக் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரியா ஸோ ரேஷியோ எந்த ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா அப்போ பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது இதுக்கும் இதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் எடுத்து என்ன கிடைக்கிது த்ரீ இப்போ இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் எடுத்து என்ன கிடைக்கிது டூ அப்போது த்ரீ இஸ் டூ டூ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் இவ்வளோதான் கான்செப்ட் புரிஞ்சா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ த்ரீ இங்கே நான் மூணு கிலோ எடுத்தேன் அப்படின்னா இங்கே எத்தனை கிலோ எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டு கிலோ அப்போ டோட்டலாக மிக்சரோட சார் இது மிக்ஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அஞ்சு கிலோ ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இப்போ பிரச்சனை அது கிடையாது அஞ்சு கிலோ ப்ராடக்ட் கிடைச்சாலும் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ அந்த ஒரு கிலோவோட இப்போ இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு இரு
செகண்ட் குவாலிட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர் கே சாரி ஃபார்ட்டி பர் கேஜி இப்போது ஸோ த த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் அ ரைஸ் ஈஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் பர் கேஜி இப்போது செகண்ட் லேயில் என்ன எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம மிக்சரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் தான் நம்ம கொஞ்சம் சுதாரிப்பாக இருக்கணும் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸும் லாபத்தையும் சேர்த்து தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் இப்போ லாபம் உட்பட என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஒரு ரூபா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதில் லாபம் இல்லாமல் என்ன வருது அவ்வளோதான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்பயுமே நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் ரைட்டா அது எங்கேயுமே நமக்கு டிக்ளேர் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் மீன் செல்லிங் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ப்ராஃபிட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இங்கே ப்ராஃபிட் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இல்லையா அப்போ நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கிறேன் அப்போ டோட்டல் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு நான் தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் இப்போதைக்கு இந்த ஒரு லாஜிக் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டா அப்போது இந்த ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ஒரு ரூபா அப்படிங்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரைட்டா ஸோ இந்த ஒன் ஃபிஃப்டியை சாரி இந்த ஃபிஃப்டி ஒன்னை ஒன் ஃபிஃப்டியால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்டை நான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் நான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ இதை மட்டும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா இங்கே த்ரீ இங்கே டூ இதை கட் பண்ண கிடைக்கும் செவன்டீன் செவன்டீன் இன் டூ டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போது இதோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் மிக்சர் என்ன வருது தேர்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் இந்த இடத்துல கவனமாக இருக்கணும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி ஒன் போட்டுருவாங்க போடக்கூடாது காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அவ்வளோதான் இங்கே எங்கேயுமே என்ன கொண்டு வரக்கூடாது நம்ம செல்லிங் ப்ரைஸ் கொண்டு வரக்கூடாது அப்போ இப்போ பாருங்கள் அவங்க தேர்ட் லேயரில் என்ன கிடைக்கும் ரேஷியோ அப்போ இதுக்கு இது டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தால் நமக்கு சிக்ஸ் இதுக்கு இது டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தால் நமக்கு ஃபோர் அகெயின் இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 3 again 2. அப்போ எந்த ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம த்ரீ இஸ் டு டூங்கிற ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணணும் புரிஞ்சா இங்கேயும் நான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் போட்டிருக்கேன் இங்கேயும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் போட்டிருக்கேன் இங்கேயும் அந்த ரேஷியோ போட்டிருக்கேன் எந்த இடத்துலையுமே எங்கே போ என்ன போடக்கூடாது செல்லிங் ப்ரைஸ் போடக்கூடாது இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் மறந்துடாதீங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதே இந்த சம் பாருங்களேன் இப்போது இதில் இன்னொன்று இதில் மூணு லேயர் இருக்குது இல்லையா ஏதாவது ரெண்டு லேயரோட டேட்டா கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க தேர்ட் லேயரோட டேட்டா கொடுப்பாங்க ஸோ இங்கே ஏ கண்டெய்னர் கண்டெய்ன்ஸ் குக்கிங் ஆயில் ஒர்த் எயிட்டி பர் லிட்டர் அண்ட் கண் கண்டெய்னர் பி கண்டெய்ன்ஸ் குக்கிங் ஆயில் ஒர்த் ஒன் ஃபார்ட்டி பர் லிட்டர் போத் த குக்கிங் ஆயில்ஸ் ஆர் மிக்ஸ்ட் இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் தென் வாட் வில் பி தி ப்ரைஸ் பர் லிட்டர் ஆஃப் த மிக்சர் ரொம்ப ஈஸி அதே தான் ஃபஸ்ட் லேயர் என்ன பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு ப்ராடக்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் எழுதிக்கிறோம் செகண்ட் லேயரில் என்ன எழுதணும் மிக்சரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் எழுதணும் ஆனால் இங்கே மிக்சரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க புரியலையா ஸோ மிக்சரோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னாலும் மிக்சரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னாலும் நமக்கு அர்த்தம் ஒன்று தான் அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் அந்த மிக்சரோட ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் அதை நான் எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் எந்த ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணணும்னு போட்டிருக்காங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஸோ எழுதிட்டோமா என்ன கொடுத்தாலும் அதை இந்த மூணு லேரில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டாக எழுதிட்டோம் அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சு இப்போ இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தது தான் நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிருக்கும் இதுக்கு இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து தான் நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிருக்கும் இல்லையா அப்போது ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் பை எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டி இப்போ எப்பயுமே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் மேக்ஸிமம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் ஏதோ நடுவில் தான் ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கணும் எயிட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி இல்லையா அப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறதுனால டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கிறப்ப எப்பயுமே பெரிய வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மா ஸ்மால் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸுங்கிறது இந்த ஒரு சின்ன வேல்யூவாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா அதே போல் இங்கே இடத்துல இந்த எக்ஸை வந்து எயிட்டியோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப எக்ஸ் தான் பெரிய வேல்யூவாக இருக்கணும் அதனால தான் நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டி
கொஞ்சம் இருக்கும் இங்கே இந்த மைனஸ் இந்த சைடு போகிறப்ப நமக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ் வரும் இல்லையா மைனஸ் இருக்குது இதில் ரிட்டர்ன்ஸ் ப்ளஸ் வரும் அப்போது நமக்கு நைன் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது நைன் ஃபார்ட்டி பை எயிட் அப்போது இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதே இதையும் கட் நைனை கட் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கிது பேலன்ஸ் நமக்கு ஒன்று இப்போ இதே இதையும் கட் பண்ணால் நமக்கு டூ கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு அது டூங்கிற சென்ஸ் சாரி ஒன் எயிட் டைம்ஸ் இருக்குது பேலன்ஸ் வந்து சிக்ஸு இப்போ இதே இதையும் கட் பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸ்டீனா செவன் டைம்ஸ் வரும் அப்போது இங்கே ஆன்சர் ஒன் ஒன் செவனில் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ஒன் ஒன் செவன் போட்டுடலாம் ரைட் ஆப்ஷன் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் தான் இந்த மைனஸ் ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் போகிறப்ப நம்ம ப்ளஸ் தான் மாறும் ஸோ அந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஆன்சர் என்னது ஒன் ஒன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேப்பா அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ இந்த சம் புரிஞ்சா இங்கே நமக்கு மிக்சர் கொடுக்காதனால அந்த இடத்துல எக்ஸ் வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா த ஃபார்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு த ஃபார்ட்டி எயிட் கேஜி ஆஃப் ரைஸ் பாட் அட் சிக்ஸ்டி பர் கேஜி அகெயின் எக்ஸ் கேஜி ஆஃப் அனதர் டைப் ஆஃப் ரைஸ் பாட் அட் செவன்டி டூ பர் கேஜி இஃப் த மிக்சர் ஆஃப் த ரைஸ் சோல்ட் அட் ருபீஸ் எயிட்டி பர் கேஜி த ப்ராஃபிட் ஆஃப் த இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தென் ஃபைன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஃபஸ்ட் லேயர் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் பர் கேஜி தான் நம்ம எழுதணும் இங்கே குவான்டிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க ருபீஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன கன்சல்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ருபீஸை வச்சு நம்ம கன்சல்டேட் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் என்ன சிக்ஸ்டி பர் கேஜி செகண்ட் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் என்ன செவன்டி டூ பர் கேஜி இது மிக்ஸ் பண்ணால் அந்த மிக்சரை எவ்வளோக்கு விற்கிறேன் நான் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு விற்கிறேன் அதனால் எனக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கிது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு அப்போது காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக் சாரி காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்வல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன கிடைக்கிது அது எப்பயுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக எடுத்துக்கிறோம் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு ஸோ உங்கள் டோட்டல் வேல்யூ என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் நமக்கு எயிட்டி ருபீஸ் அப்போது அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வால் டிவைட் பண்ணி இன்டூ ஹண்ட்ரடால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இதையும் இதையும் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஃபோர் அந்த ப்ரைஸ் என்ன வருது சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதாவது என்ன ப்ரைஸு அந்த மிக்சரோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் வருது இல்லையா இப்போது இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கலாமா ஸோ செவன்டி டூக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் எயிட்டு சிக்ஸ்டிக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் அப்போது இது இன்னும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டூ இஸ் டூ ஒன் இங்கே நம்ம ரெண்டு கிலோ எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம ஒரு கிலோ எடுக்கணும் ரேஷியோங்கிறது அதுதான் இல்லையா ஸோ இங்கே ரெண்டு பார்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு பார்ட் எடுக்கணும் அப்போது இங்கே நாற்பத்தெட்டு கிலோ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே எத்தனை கிலோ எடுக்கணுங்கிறது தான் இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிற அந்த கொஷின் அப்போ இந்த நாற்பத்தெட்டு கிலோ அப்படிங்கிறது எத்தனை பார்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் நமக்கு ரெண்டு பார்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த ரேஷியோ இது வரைக்கும் பார்த்தது என்ன இருக்கும் இங்கே ரெண்டு பார்ட்னா இங்கே ஒரு பார்ட் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த ரெண்டு பாட்டுக்கு அவங்க எத்தனை கிலோ எடுத்திருக்காங்க இங்கே நாற்பத்தி எட்டு கிலோ எடுத்திருக்காங்க அப்போது இந்த நாற்பத்தி எட்டை நான் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போது என்னோடய ஆன்சர் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் என்னோடய ஆன்சர் புரியுதா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான சம் ஏ வெசல் வெசல் ஏ கண்டெயின்ஸ் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் மிக்சர் ஆஃப் மில்க் அண்ட் வாட்டர் இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டூ டூ ஸோ மில்க் வாட்டர் ரைட்டா டோட்டலாக எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் இருக்குது எயிட்டி லிட்டர்ஸ் இருக்குது எந்த ரேஷியோவில் இருக்குது த்ரீ பை டூ த்ரீ இஸ் டூ டூ ரேஷியோவை நம்ம த்ரீ இஸ் டூ டூனு சொல்லலாம் த்ரீ பை டூனு எழுதலாம் ஓகேவா If x liters of water is added to the mixture, then the ratio of water to the milk becomes 13 is to 12. So, what do we do now? If we add a ratio to a ratio, we add a value to a value. Right? In this case, n is the value. 3 is to 2 is the ratio. So, in the value, in the ratio, we split the ratio. So, how do we do we split the total? 3 plus 2 is 5. So, what is 80 by 5? 16 is 16 value. 
சம் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டரை ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போது வாட்டர் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வாட்டரில் தான் எழுதணும் ஏன்னா கீழே ரோ எதை டிஃபைன் பண்ணுது வாட்டர் இஸ் ஆடட் டு த மிக்சர் தென் த ரேஷ் ஆஃப் வாட்டர் டு த மில்க் வந்து தேர்ட்டின் இஸ் டு டுவெல் ஸோ வாட்டருக்கு நேராக எதை எழுதணும் நம்ம தேர்ட்டீனையும் மில்க் நேராக நம்ம டுவெல்லையும் எழுதணும் ஸோ டுவெல் மில்க்கு தேர்ட்டீன் அவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ க்ராஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஸோ தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ இது எப்படின்னு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டென் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் எயிட்டி இல்லையா தென் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு த்ரீ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் எயிட்டி ப்ளஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ப்ளஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் டுவெண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லையா இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்டு தேர்ட்டி டூ என்ன கிடைக்கும் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ இன்டு தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ த்ரீ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போது த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இங்கே வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெல் எக்ஸ் இல்லையா ஸோ ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் இப்போது இந்த த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் போகிறப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுனா நமக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லையா எகைன் இந்த ஃபோரும் ஃபோரும் கட் ஆகிடுமா நமக்கு கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் எகைன் த்ரீ டுவெண்ட்டியில் ஒரு எயிட்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி அப்போது டுவெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி அப்போ இது என்ன கட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி எக்ஸை நம்ம என்னவாக எடுத்திருக்கோம் வாட்டர் அந்த சம் அமௌண்ட் ஆட் பண்ணுறதுலையும் அதுவாக எடுத்திருக்கோம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணணும் நம்ம டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணணும் சரியா ஸோ இந்த சமில் நம்ம எ வெசல் கண்டெயின் சிக்ஸ்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் மில்க் அண்ட் வாட்டர் இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டு டூ இஃப் டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மிக்சர் இஸ் டேக்கன் அவுட் தென் ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் த மில்க் அண்ட் வாட்டர் இன் த ஃபைனல் சொல்யூஷன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு வெசலில் மொத்தம் அறுபது லிட்டர் மிக்சர் இருக்குது இப்போ இதில் எந்த ரேஷியோவில் இது மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டு டூவில் நமக்கு மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த சிக்ஸ்டியை த்ரீ இஸ் டு டூவில் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஃபைவ் டுவெல் கிடைக்கிது அப்போ ஒன் பார்ட்டோட வேல்யூ டுவெல் அப்போ இங்கே த்ரீ பார்ட் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை இங்கே டூ பார்ட் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போது மில்க் முப்பத்தாறு லிட்டர் இருக்குது வாட்டர் வந்து இருபத்தி நாலு லிட்டர் இருக்குது ரைட்டா இப்போது இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி லிட்டர் மிக்சர் வந்து வெளியே எடுக்கிறோம் சி ட்வெண்ட்டி லிட்டர் வாட்டரை வெளியே எடுக்கிறேன்னு சொல்லலை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம் பார்த்தோம் எக்ஸ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் ஆடுன்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் நான் வாட்டர் கீழே என்ன போட்டுக்கிட்டேன் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிட்டேன் என்ன ப்ராடக்ட் சொல்கிறாங்களோ அதுக்குள்ளே ஆட் சப்ரெக்ஷன் பண்ணிடணும் பட் இங்கே இருபது லிட்டர் மிக்சர் வெளியே எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது ஒரு வெசல் இருக்குது இதில் நூறு லிட்டர் மிக்சர் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் எண்பது லிட்டர் பாலும் இருபது லிட்டர் தண்ணியும் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இதுக்கு ரேஷியோ எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ஃபோர் பார்ட் மில்க் இருக்குது ஒன் பார்ட் வாட்டர் இருக்குது இப்போ இதுலேருந்து நான் ஒரு 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 லிட்டர் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒரு லிட்டரில் இந்த மில்க் அண்ட் வாட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் இங்கே என்ன ரேஷியோ இருந்துச்சோ அதே ரேஷியோ தான் இங்கே வரும் இதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லாஜிக் இந்த மாதிரி நம்ம டேக்கன் அவுட் ஆட் அப்படின்றப்ப இந்த லாஜிக்கை மறந்துடக்கூடாது அப்போது ஒரு லிட்டர் இருந்தாலும் இதில் எவ்வளோ ஒரு லிட்டர் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம எம்எல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆயிரம் எம்எல் இல்லையா அப்போது இந்த ஆயிரம் எம்எல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபோர் இஸ்ட் ஒன்னாக டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போது எயிட் மில்க் இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் வாட்டர் இருக்கும் நம்ம ஒரு ட்ராப் எடுத்தாலும் அதுலேயும் அந்த மிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஷியோவில் இருக்கும் மில்க்கும் வாட்டரும் ஃபோர் இஸ்ட் ஒன் ரேஷியோவில் இருக்கும் இந்த லாஜிக்கை மறக்கக்கூடாது அப்போ இங்கே நான் மிக்சர் எவ்வளோ வெளியே எடுக்கிறேன் டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் வெளியே எடுக்கிறேன்னா அப்போ டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸ் வெளியே எடுக்கிறேன்னா அதில் எவ்வளோ மில்க் இருக்கும் அதில் எவ்வளோ வாட்டர் இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது எந்த அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் தான் இந்த லாஜிக்கை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ இந்த த்ரீ இஸ் டு டூங்கிற ரேஷியோவில் தான் அதுவும் இருக்கும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டியை த்ரீ இஸ் டு டூங்கிற ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே டுவெல் இங்கே என்ன கிடைக்கும்
ஸோ இந்த சம்மு ரொம்ப ஈஸி இப்போது சில பேர் என்ன ப சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்கன்னா ரேஷியோவுக்கு பதிலாக பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறாங்க ரேஷியோவும் பர்சன்டேஜும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ரேஷியோவில் ஒரு வேல்யூவை பிரித்து கொடுத்தா எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பர்சன்டேஜில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு போர்ஷன் மட்டும் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எயிட்டி லிட்டர்ஸ் இருக்கா எயிட்டி லிட்டர் ஆஃப் அ மிக்சர் கண்டென்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பெட்ரோல் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கெரோசின் ஸோ பெட்ரோலு கெரோசின் டோட்டலாக எத்தனை லிட்டர்ஸ் இருக்குது எயிட்டி லிட்டர்ஸ் இருக்குது அப்போ எயிட்டி லிட்டர்ஸில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு தேர்ட்டி டூ லிட்டர்ஸ் ஸோ பர்சன்டேஜுக்கு நம்ம இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ இது சிம்பிளாக சொன்னோன்னா டென் பர்சன்டேஜுங்கிறது எயிட்டு அப்போ எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன தேர்ட்டி டூ அப்போ பெட்ரோல் எவ்வளோ இருக்குது தேர்ட்டி டூ லிட்டர்ஸ் இருக்குது அதே சமயம் கெரோசின் வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அப்போது எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் என்ன ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போது இங்கே ஃபார்ட்டி எயிட் லிட்டர்ஸ் இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம் ஹவு மச் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் பெட்ரோல் ஆடட் டு த மிக்சர் இஃப் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கெரோசின் இன் த ஃபைனல் மிக்சர் பிகேம்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போது இதோடு நான் எவ்வளோ பெட்ரோலை ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபைனல் மிக்சரில் இந்த கெரோசினோட பர்சன்டேஜ் என்ன வந்துடுது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துடுது அப்போ இதோட மறைமுக அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா மிக்சரில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கெரோசின் அப்படின்னா மீதி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் என்னவாக இருக்கணும் பெட்ரோலாக இருக்கணும் அதுதான் இங்கே முக்கியமான பாயிண்ட் ரைட்டா அப்போ இதுக்கு இதுக்கு ரேஷியோ எடுத்தால் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ டூ அப்போது ஃபைனல் மிக்சரில் பெட்ரோலும் கெரோசின் எந்த ரேஷியோவில் இருக்கணும் த்ரீ இஸ் டு டூங்கிற ரேஷியோவில் இருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி சம்மில் நமக்கு டைரெக்டாக த்ரீ இஸ் டு டூன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இதை பர்சன்டேஜில் கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அப்போ பாருங்கள் நம்ம க்ராஸ் நம்ம எப்படியே பண்ணலாமா பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு த்ரீ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இல்லையா எகைன் இந்த வேல்யூ ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வரப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் ஃபோர் ஃபோர் நமக்கு மைனஸ் ஆகிடும் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டியில் சிக்ஸ்டி போயிடுச்சுன்னா எயிட்டி டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஸோ ஆன்சர் ஃபார்ட்டி ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் நமக்கு பேசிக்காக மிக்சர் எஜுகேஷனில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த இந்த கான்செப்டோட நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா மிக்சர் எஜுகேஷன் சம்மே நம்ம ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் மிக்சர் எஜுகேஷனா என்ன மிக்சர் எஜுகேஷனில் நமக்கு எத்தனை லேயர்ஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் லேயர் என்ன காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்ஸு தென் மிக்சரில் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் லேயரு தேர்ட் லேயர் என்ன எந்த ரேஷியோவில் அதை மிக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் அடுத்தது ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் நம்ம இனிஷியலாக ஒரு ஒரு கண்டெய்னரில் என் ஒரு மிக்சர் இருக்குது அது ஒரு ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னா அதுலேருந்து ஃபர்தராக நம்ம ஒரு சம் பார்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் அந்த சம் பார்ட்லேயும் ஒரிஜினலில் அந்த மிக்சர் எந்த ரேஷியோவில் இருந்துச்சோ அதே ரேஷியோ தான் இந்த நம்ம எடுக்கிறதுலையும் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாலே மிக்சர் லொக்கேஷன் நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக